大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。白鹿超画大放送，卷发女神甜度超标，盟主魅力无可抵挡。在白鹿专属论坛的日常中，每一个动态都散发着温馨与幸福的气息。他的一张精心挑选的自拍照，瞬间点燃了粉丝的热情。照片中，白鹿以休闲装束现身，随意的卷发轻柔的垂在肩头。那双如星辰般明亮的眼眸中闪烁着快乐的光芒，他嘴角微微上扬，优雅地做出经典的剪刀手动作，面对镜头露出温暖的笑容。这不仅仅是一张简单的自拍照，而是一种白鹿与粉丝之间无声而紧密的情感纽带。在网络上，粉丝们的评论如潮水般涌来，这卷发简直让人想起童话中的公主。白鹿，你就是从迪士尼逃出来的公主，你的剪刀手也太独特了。白鹿，你是不是有什么不可告人的秘密？有些粉丝更是发挥创意，为这张照片配上各种幽默的文字。今天的可爱能量已满，准备好接收。超话里充满了欢愉的氛围，仿佛每个人都能从这张照片中感受到白鹿独特的魅力与活力。紧接着，白鹿带着一只粉嫩的粉珠包再次亮相，这一举动更是让粉丝们为之心动不已。这只粉珠包设计精巧，造型可爱，与白鹿甜美的风格完美契合。他轻轻抱着粉珠包，面对镜头露出温柔的笑容，仿佛在说：“这是我的新伙伴哦。”粉丝们反响热烈，这只粉珠包实在是太可爱了，白鹿。你的心是不是也被萌化了？请分享一下这款粉珠包的购买链接，我也要拥有和偶像同样的萌物。更有创意无穷的粉丝将粉珠包融入各种趣味场景中，比如与白鹿一起打篮球、驾驶飞行器，这些充满奇思妙想的画面让人忍俊不禁。夜幕降临。白鹿在社交媒体平台上分享了一段个人演唱的视频，他用清澈如水的声音温暖了寂静的夜晚。他选择了一首轻柔的晚安曲，歌曲的每个音节都如夜空中最亮的星星，照亮了粉丝们心灵的角落。粉丝们纷纷留言赞叹，这嗓音简直是天籁之音。白鹿，你的歌声让我的梦境变得更加甜美。甚至有人开玩笑说：“白鹿，你不仅演技出众，歌声也同样动听，这让我们怎么能不爱你？”在视频的结尾，白鹿引用了一句意味深长的话：“唯一的光源是眼中的星辰。”并附上一张仰望星空的照片。照片中的他虽然身影孤独，但眼中闪烁的光芒却坚定而明亮，仿佛在向世界宣告。即便面对漫长而艰辛的旅程，只要心中有光，就能引领前行。这一举动引起了粉丝们的强烈共鸣。白鹿，你就是我们心中的光，你眼中的星辰，是我们心灵深处的依靠。与此同时，网友们也开始猜测，白鹿的这一举动是否预示着他的新作品即将来临。社交媒体上顿时弥漫着期待与好奇的气氛。综上所述，星光下的多面白鹿不仅指他多才多艺的一面，更象征着他在艺术道路上不断探索、追求卓越的精神，以及他给予粉丝们的支持与希望。在虚拟的网络世界中，白鹿的超话就像一扇通往奇妙世界的门，每一次进入都能收获到不同的惊喜与感动。从镜头前灵动的笑容到精心设计的表情包，从细腻温柔的歌声到深夜时分的暖心寄语，白鹿通过社交媒体构建了一片既温馨又充满活力的线上领地。随着白鹿影响力的不断扩大，围绕他的讨论与评价也随之增多。一方面，赞美他才华与努力的声音不绝于耳；另一方面，
，也有一些人对他的演技和公众形象提出质疑。然而，正如白鹿所坚信的，内心深处的光亮源自对梦想的追求。在纷繁复杂的现实世界中，每个人都应是自己故事的主人，而白鹿正在用他独特的方式，他正在书写属于自己独特而精彩的人生篇章。面对白鹿超话的日常活动，你会选择沉浸其中，与他共同分享那份欢笑与感动，还是以理性的视角对他的每一个举动进行深入的分析与探讨？不论你选择哪种方式，我们都诚挚地邀请你加入白鹿的超话社区，与我们一同探索那份独一无二的快乐与情感共鸣。从卷发露露到菠萝惊喜，白露超化大冒险，快乐无限升级。在一个阳光明媚的午后，白露的超化忽然被五彩斑斓的气泡充满，甜美的氛围弥漫在整个社区。事情的起因是一张他对着镜子自拍的照片，照片中他摆出剪刀手的姿势，一头俏丽的卷发显得格外可爱。这张照片瞬间点燃了粉丝的热情，大家在评论区纷纷表示赞赏。露露的卷发简直就是萌系的代言人。你是发亮的王者，能分享一下你的护发秘诀吗？整个超话充满了对白露可爱造型的称赞，以及粉丝们对自己发亮的调侃。随着这张照片的迅速走红，网友们开始探讨白露卷发的秘密。有人认为他天生丽质，无法掩盖；也有人坚信这是一位高超的造型师的杰作。有趣的是，一位自称专业 Tony 的网友留言道：“看这卷发效果，肯定是用了全方位无死角的卷发棒，再加上定型喷雾的助力。不过，最关键的还是露露的脸蛋。换个人来做这个发型，不一定能有同样的效果。”此话一出。评论区仿佛变成了一场关于发型与颜值的辩论大会，网友们各持己见，讨论热烈。就在大家还在为白鹿的卷发造型惊叹不已时，他悄悄发布了一段视频，简单的写着：“分享一首好听的歌。”原来，白鹿这次化身为音乐推广小达人，为大家介绍了一首他近期喜爱的歌曲。视频中。他随着音乐轻轻摇摆，脸上洋溢着满足的微笑，仿佛整个世界都随着他的歌声变得柔和起来。网友们纷纷赞道：“这位宣传委员既专业又贴心，每次白鹿推荐的歌都能让我单曲循环好久。”正当大家讨论的正欢时，一条名为“菠萝热度”录像播报的动态突然在超话中冒了出来。让不少粉丝感到困惑。实际上，这是一场粉丝们的创意玩梗。他们巧妙地将菠萝与白鹿联系在一起，制造了一个看似无厘头却充满趣味的话题。网友们看到后，立刻展开了脑洞大开的讨论。有人笑道：“难道菠萝也想蹭我们露露的热度吗？”一些网友甚至直接化身段子手。菠萝听说这里有位叫白鹿的美女，长得美极了，特地过来一探究竟。顿时，超话里充满了笑声，气氛热烈至极。随着话题热度持续飙升，白鹿的超话里冒泡的粉丝越来越多，大家纷纷展示自己的冒泡图片，甚至还配上了幽默的注释：“小可爱，我也来冒个泡，希望能像你一样萌萌哒。”成功冒泡，期待露露能发现我。还有一些网友展现了极大的创意，他们将白露的照片与各种逗趣的表情包混搭，创造出一系列让人捧腹大笑的作品。整个超话就像一场大型的在线派对，每个人都在这里享受着属于自己的欢乐时光。然而，这些欢声笑语的背后，也引发了一个有趣的问题。在白鹿的超话中，到底谁是最大的欢乐源泉？是那些每天守候在此，只为第一时间捕捉白鹿动态的忠实粉丝。
，还是那些偶尔路过、被白鹿的猛点与才华吸引的过客，亦或是那些不常现身却总是在白鹿有新动态时默默点赞、分享的隐形粉丝？其实答案并不重要，关键在于白鹿的超话已经发展成为一个充满爱与欢乐的社群。每个人都能在这里找到属于自己的归属感，无论是吐槽、赞美还是调侃，都是大家抒发情感、共享欢乐的方式。因此，让我们继续在这片空间中冒泡、互动，沉浸在这份独特的快乐中吧。毕竟，谁能抵挡得住白鹿那份既可爱又才华横溢的魅力呢？白露与曾顺熙大婚路透甜蜜来袭，这对 CP 的糖分已达警戒线。白露和曾顺熙在临江仙中的甜蜜互动，让许多观众为之心动，甚至引发了网络上热烈的讨论。这对荧幕情侣的 CP 感可谓是爆棚，两人不仅在剧中默契十足，互动自然流畅，甚至在戏外也常常带给粉丝惊喜。然而，这种充满甜蜜的互动也引发了关于 CP 经营界限的讨论。究竟如何把握好这种关系，避免影响个人发展，成为了关注的焦点。春日中的甜蜜互动，粉丝大呼客到了。随着临江仙的热播，白鹿与曾顺熙这对荧幕情侣的互动越来越受到关注。无论是官方发布的花絮，还是两人在社交平台上的互动。每一个细节都散发着甜蜜的气息，充满了青春的气息。在这个充满春天气息的季节，娱乐圈再度刮起了一阵糖风暴。两位主演用他们的默契演绎和真情流露，成功的将剧中的甜蜜延续到了现实生活中，让无数粉丝为之着迷，纷纷表示自己嗑到了这对 CP。在剧中。白鹿与曾顺熙分别饰演的角色，如同从青春偶像剧中走出来一般。白鹿以其清新脱俗的形象、甜美的笑容，仿佛校园女神般的存在；而曾顺熙则以温柔的眼神和阳光的气质，完美诠释了校园男神的形象。两人在镜头前的每一次互动，都自然流露出青春的青涩与甜蜜。仿佛一瞬间将观众带回了自己的青春岁月，摸头杀成为焦点，网友脑洞大开。在这对 CP 的甜蜜互动中，最让人难以忘怀的瞬间莫过于摸头杀了。在一次花絮视频中，白鹿俏皮的哼着歌，而曾顺熙则温柔的抚摸着她的头发。这一幕瞬间点燃了网友们的热情，评论区顿时被粉丝们的热议淹没。这哪是摸头杀，简直是心脏暴击！感觉这对 CP 已经在一起了。网友们纷纷在评论区表达自己的激动心情，甚至有人开始脑补两人的婚后生活，从平凡的日常到浪漫的旅行，无不让人捧腹大笑。背后的默契、合作与友谊，白鹿和曾顺熙这对荧幕情侣之所以能够赢得如此多的关注和喜爱。绝非偶然。据剧组工作人员透露，两人在临江仙拍摄期间的默契合作和真挚的友谊，为这对 CP 增添了许多真实感。他们在拍摄间隙，经常一起探讨角色，互相鼓励。这种积极的合作氛围，不仅大大提高了工作效率，也让他们的友谊更加深厚。这种深厚的友谊也反映在他们的荧幕表现上。使得他们的 CP 感更加真实、自然。粉丝评论的幽默与想象力，面对这对甜蜜的荧幕情侣，粉丝们自然不会错过任何一个表达喜爱的机会。有人调侃道：“白鹿这么甜蜜的互动，估计曾顺熙的粉丝都要被吸引过来了。”还有人模仿两人的对话，开玩笑说：“白鹿，顺熙，你唱歌真好听。”曾顺熙，那是因为我只唱给你听啊！这些幽默的评论充满了粉丝对这对荧幕情侣的喜爱。
，也展现了粉丝们丰富的想象力。更有一些粉丝发挥创意，为两人创作同人小说，从古代背景到现代都市，从宫廷到校园，应有尽有。这些作品不仅展现了粉丝们的创作才华，也进一步加深了粉丝与偶像之间的互动，让人忍俊不禁。CP 经营的界限与个人发展的平衡。然而，随着这对荧幕情侣的人气不断攀升，有关 CP 经营的界限问题也逐渐引起了讨论。粉丝们希望看到更多甜蜜互动的同时。也开始担心这种过度的 CP 经营是否会对演员的个人发展产生不利影响。毕竟，演员的核心竞争力还是他们的作品与演技，而不是依赖于 CP 感来维持热度。在这一点上，或许可以参考国际上的一些做法。许多国际明星在宣传作品时，也会进行一定的 CP 营销。但他们更注重营造轻松愉快的氛围，而不是过度炒作 CP 话题。他们会适时引导粉丝将注意力集中在作品本身，而不是沉迷于虚幻的 CP 幻想中。这种方式既满足了粉丝的需求，又维护了演员的个人形象，值得娱乐圈思考与借鉴。结语：理性对待 CP 现象，重视演员的长期发展。总的来说，白鹿与曾舜晞在《临江仙》中的甜蜜互动，为这个春天增添了一抹亮丽的色彩。尽管这对荧幕情侣的甜蜜互动为粉丝带来了无尽的喜悦，但我们也应理性对待这种 CP 现象，避免过度沉迷于虚幻的 CP 感觉，更不能让这种营销手段影响到演员的长期发展。毕竟。演员的真正魅力在于他们通过作品与演技所展现出来的专业素质，而不是一时的甜蜜互动。未来，希望白鹿与曾舜晞能够继续通过更多优秀的作品，展示他们在演艺事业中的无限潜力与才华。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。